Y es una de las de cosas. O sea, las piedras son el camino también. No es que me están tirando piedras, como estábamos hablando de los mangos. No, no, me están tirando piedras. No, es que son piedras que forman parte de mi camino. Por alguna u otra razón yo tengo esas piedras para aprender algo. ¿Qué hace que eso esté allí? Hay situaciones en las cuales yo puedo ver la piedra y la evito. Vamos a hablar de la evitación un poquitico para luego entrar más en profundidad con okay. el sabotaje, el autosabotaje. Y entonces, adivina qué va a pasar. Después esa piedra va a volver a aparecer más grande, más grande, más grande, hasta que sea un muro que te dice, Ana Karina, o lo enfrentas o aprendes a manejarlo o simplemente esto te va a explotar en la cara. Hay personas que más bien esas piedras las ven, las patean una y otra vez de la misma forma, entonces no terminas de aprender. Ellas están allí. Si tú haces lo mismo siempre, vas a tener siempre el mismo resultado. ¿Qué te está diciendo esa piedra? ¿Qué te está diciendo esa situación de la vida para que cómo la puedas tú canalizar y, 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 y enfocar de la mejor manera? Pero cuando hablo también de autosabotaje, es aquella persona viene alejando y dice, oye, mira qué piedra más bonita, y la agarra y la mete en su camino. Eh, viene la Karina y dice, ah, mira qué piedra tan hermosa, y la carga y se la lleva entonces consigo. Entonces son personas que independientemente tengan cosas que aprender, porque tenemos dificultades y qué bueno que las tenemos para poder aprender y evolucionar en la vida, hay personas que deciden simple y llanamente sabotearse a su vida. Esos momentos de crecimiento, esos momentos de aprendizaje. Hay una frase que me encanta, que se la escuché a Mario Alonso Cuy, que viene, por cierto, de Venezuela, muy pronto que dice, no hay enemigo más peligroso, o mejor dicho, parafraseándolo tal cual, Ajá. ni siquiera el más peligroso de tus enemigos tiene tanto poder como tus propios pensamientos. ¿Ok? Ni siquiera. Y es así. Entonces, aquello que tú estás pensando sobre ti, aquello que tú dices sobre ti, aquello sí. que tú crees sobre ti, te puede potenciar o te puede minimizar. Henry Ford dijo, tanto aquellos que dicen que pueden, como aquellos que dicen que no pueden, ambos tienen la razón. ¿En qué lado estás tú? A ver, en cuanto al autosabotaje, ¿cuáles son eh, las peores formas de autosabota autosabotarse a sí mismo? Es decir, yo conozco, por ejemplo, el Easy. Y si tal cosa, <risa> okay. y si fallo, y si el, ese terrorista de la cabeza, como lo llama Margarita El Easy me encanta, el Easy me encanta. El Easy es uno de ellos. Okay. Está el otro que es el que no se mueve para nada. Vale. El que dice, yo prefiero quedarme aquí donde estoy en mi zona de confort, okay. porque piensan que el fracaso es la equivocación, es igual al fracaso. Y hemos dicho, creo que en varias oportunidades acá, que lo contrario al éxito no es el fracaso, porque yo fracaso una vez, vuelvo a fracasar y sigo fracasando y voy a volver a fracasar hasta que en una de esas Llego mi fracaso me va a dar el camino hacia el éxito, me va a dar con el éxito. Está el ICI, está el hecho de no moverse, de quedarse tranquilo, en está en su zona de confort, está aquel que tiene los pensamientos disruptivos, intrusivos, intrusivos que, constantemente. Que de repente estás uh -huh. pensando cosas que realmente no son, estás haciendo una novela en tu cabeza, definitivamente. A ver, algunas herramientas para evitar el autosabotaje, porque estamos hablando de todas estas cosas, pero a veces es realmente difícil, primero, darse cuenta, y segundo, decir, ok, ya me di cuenta y siento que me estoy autosaboteando, ¿qué pasos debo seguir para no caer en esto? Primero, siempre hemos dicho que intentar vivir en el presente. El, hay personas, muchos de nosotros, o vivimos en el pasado, en el recuerdo, en la nostalgia, en aquello, en la tristeza, o vivimos, ok, yo estoy planificando el día. Mientras estamos nosotros planificando la vida que nos viene, se nos pasa esta que tenemos. Entonces, a todas estas estoy siempre pensando en lo que va a venir. Uh -huh. Intentar decir, estoy en el aquí y en el ahora. ¿Qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer? Ese darse cuenta, como bien dice Ana Karina, es súper, súper, súper potenciador. Una vez que yo me doy cuenta entonces de lo que estoy haciendo y en qué situación estoy, uh -huh. me empiezo a preguntar, ¿qué estoy aplicando yo para cambiar esta situación? Exacto. ¿Qué Inclusive puedo yo enfrentar, eh, sí, bueno, contrarrestar, decir, ya un momentico, ¿es verdad que yo soy así? ¿Es verdad que si yo puedo ser de esta manera, qué tendría que hacer yo para cambiar? Insisto, enfrentar lo que está pasando con lo que tú inclusive has hecho en otras oportunidades. ¿Es verdad que de repente Alejandro siempre llega tarde? Mentira, por poner un ejemplo. Es verdad, no vale, Guillermo, yo siempre he llegado a tiempo a tratar en otras oportunidades. Que hoy lo haya hecho ya es otra cosa. Entonces, un error no te define y es darte cuenta de eso. Entonces, el darse cuenta, insisto, es súper potenciador y además comparar lo que es la realidad, los hechos, lo que tú haces, más allá solamente de los pensamientos, insisto, lo claro. que tú haces con aquello que tú crees, 
es lo que va a contrarrestar en definitiva esa creencia. Es que esto no demuestra. Una cosa es lo que yo estoy creyendo, otra cosa es lo que estoy haciendo. Definitivamente sí llego temprano, sí estoy responsable, sí hago estas cosas y eso es lo que en definitiva va a terminar de deslastrar eso. Ver, más allá de lo que nosotros o la piedra que nos ponemos en nuestro propio camino okay. eh, de nuestros pensamientos, esas acciones que nosotros, hace, o sea, valga la redundancia, hacemos que nos autosabotean, es decir, el hecho de llegar tarde, por ejemplo, si yo sé que esto me, me, me está generando un conflicto en mi trabajo y yo sigo llegando tarde y no lo resuelvo, ¿podría notarse o podría verse como autosabotaje, por ejemplo? Claro, porque el peor, lo peor es que, es que yo soy así. Ok. Claro. Es que yo, 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 pero es que yo soy así, la gente sabe. Es que si, si saben cómo soy para que me invitan, ¿entiendes? Okay. Como, como dice, sí, es okay. Okay. si saben cómo soy para que me invitan. Entonces, claro. el, lo peor es que tú, a todas estas, sabiendo que hay un hábito negativo, en vez de enfocarte en corregirlo, lo reafirmas. Es que yo soy así. Es que me tienen que aceptar. Es como que si te rindieras es que me tienen que aceptar. Y en este te, no es que no me quiero meter para lo hondo y otro tema, pero el, el punto está es que en esta época donde la aceptación es exacerbada, que cualquier cosa tienes que aceptar, aceptarla porque si no eres eh, 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 fóbico a cualquier cosa, okay. eh, mira, es que yo soy impuntual y me tienes que aceptar porque soy impuntual. Entonces yo digo, no, mira, hermano, tú tienes que llegar temprano. Entonces yo soy puntual fóbico, ¿ok? Sí. Entonces ese tipo de cosas... Eres bien, intolerante. Eres intolerante. Entonces esa, esa intolerancia está haciendo que muchísima gente sea permisiva, sí. inclusive hasta con sus propios malos hábitos. Correcto. Entonces... Ya va, momentico. Eso no se tolera. Ni yo lo tolero y tú tampoco deberías de tolerarlo. Entonces, date cuenta de aquellas cosas que están pasando y aquello que deberías empezar a cambiar. Mira, todo esto me parece súper interesante. Yo los invito allá en casa a que empiecen a analizar desde hoy qué está pasando en su vida y si son ustedes los que se están autosaboteando. Ahora, ya hablamos de estas herramientas, el darse cuenta, el obviamente tratar de cambiarlo y hacerlo posible. Pero, ¿qué pasa cuando ya una persona es muy fatalista? Este autosabotaje llega hasta una tristeza profunda o hasta una depresión porque siente que no puede cambiar. Eh, ¿Qué se debe hacer en Ana, acá, cuando hay una depresión, la palabra depresión para mí es igual a psicólogo y acompañamiento muy profesional. Bien. Listo, ¿ok? No es que voy a salir a ver pajaritos en la calle ni nada por el estilo, voy a subir el Cerro Lávila y ya se me va a quitar. Y, y voy no. a atajarte ¿Okay? eso allí. Hay gente que a lo mejor dice, bueno, pero tú te estás autosaboteando y a lo mejor la persona está con otro tipo de conflicto, una depresión, ¿cómo diferenciar? Una depresión es una enfermedad, Ajá, Ana entre una, una depresión... depresión y el autosabotaje. Ya, espérate. Eh, una depresión es una enfermedad y eso Claramente. es importante, y eso es importante tenerlo. Una depresión es una tristeza profunda uh -huh. que perdura en el uh -huh. tiempo. Entonces, no es que, no vale, pero párate Ana Karina, ¿qué es eso? Chica, tú puedes. No, cuando tú ves que la persona no quiere hacer nada, ni siquiera aquello que le encantaba, no se quiere bañar, no quiere salir, no quiere estar con las amigas, no quiere... Nada. O sea, hay una situación importante que debe tener un acompañamiento profesional y te lo digo como coach, no de un coach, ¿ok? De un psicólogo o de un psiquiatra. Y eso es importante que lo tengas bien, pero bien, bien claro. El autosabotaje es aquella persona que ya, por alguna u otra Exacto. razón, pero es que mira, ¿para qué yo voy a presentar otra vez el examen de carro si una vez ya de manejo, si una vez lo presenté y no me salió? Claro. Yo me, entonces, ¿para qué lo voy a hacer? El aquella miedo persona, al no. El miedo al no, el miedo al rechazo. Esas son creencias que tú puedes empezar ya a canalizar. Insisto, Cierto. darte cuenta y de nuevo, enfrentarlas, contrarrestarlas con lo que tú has hecho en el resto de tu vida. ¿De verdad siempre ha sido, he sido yo rechazado? ¿De verdad esto ha sido así? ¿De verdad cada vez que yo meto una, una carta de trabajo salgo rechazado? ¿O qué estoy haciendo yo para perder entonces? Te pongo otro, otro ejemplo. ¿Qué estoy haciendo yo para que todas mis relaciones sentimentales tengan un problema? ¿Qué es lo único que está presente en todas mis relaciones sentimentales? Yo. Entonces empieza a ver qué estás haciendo tú de mal que estas tres mujeres, que estos cuatro caballeros, entonces dicen, no, mira, definitivamente con esta persona no voy. Entonces, haz pasando. un análisis tuyo, claro, sincero, un análisis tuyo cruento, si es necesario, para ver, mira, dónde me estoy equivocando y qué herramientas tengo para poderlas claro. cambiar. Y si tú no tienes las herramientas, hazte acompañar entonces por un profesional. Exactamente. Bueno, justamente por eso quiero que dejes tus redes sociales Gracias. el día de hoy, porque sé que... Siempre de estos temas eh, quedan algunas dudas, porque esto pudiese durar. Pudiésemos durar horas aquí <risa> siempre, hablando siempre. De, de este tema de coaching. Que es así. Arroba Gatotel, arroba Gatotel en Instagram. Ahí estamos a tu entera y completa disposición. Muchísimas gracias, Guillermo, gracias, por gracias. acompañarnos como cada gracias, lunes. Ana. Además, hablar de estos temas tan importantes. Gracias, Nosotros claro. vamos a ir a una breve pausa, muy breve. No se aparten porque la Tiziana continúa con mucho más contenido acá en esta mañana en Globovisión.